നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും റിയലിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് നിർത്തിയായിരുന്നു ഏതാണ് ആൽജിബ്രാഗി എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ അല്ലേ നമ്മൾ ഇത്തവണ തൊട്ട് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇനി എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ കൃത്യ സമയത്താണ് ആൽജിബ്രാഗ് എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇത്ര മനസ്സ് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു എക്സ്പ്രഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു വലിയ എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എക്സ്പ്രഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചായിരുന്നു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചോണം തുടങ്ങാൻ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പ്രഷൻ തരും അതിനെ ചുരുക്കി ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കി എഴുതുക ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം ഇക്വേഷൻ അല്ല എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇതെന്താണ് ഒരു ബൈനോമിയലാണ് കാരണം രണ്ട് വേരിയബിളാണ് വന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഫ്രഷ് ഉണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മറന്നു പോകാൻ ഒട്ടും ചാൻസ് ഇല്ല ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ ഐഡിയൽ ടൈം ആണിത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കാരണം സമ്മ വെച്ച് രണ്ടിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യും ഫാക്ടറൈസ് ഫാക്ടറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതണം ഒരു സംഗതി മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ വേറൊരു സംഗതി അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പം സമ്മേഷൻ ആണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഫാക്ടർ ആക്കാമെന്ന് നോക്കി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ടു എക്സിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതിയൂടെ ഫോറിന് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫോറിന് ഒൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതാം ഞാൻ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനും പകരം ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി ടു എക്സിന് പകരം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോറിന് പകരം ടു ഇൻറ്റു ടു കുഴപ്പമില്ലേ ഇതിൽ ഈ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ടു രണ്ട് ടേംസിലും കോമൺ ആണ് ഇതിലും ഒരു ടു ഉണ്ട് ഇതിലും ഒരു ടു ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടു ഇങ്ങനെ വെളിയിലെടുക്കും ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു ഇവിടെ റിമൈനിങ് എന്താണ് എക്സ് മാത്രം അടുത്തത് റിമൈനിങ് എന്താണ് പ്ലസ് ഒരു ടു മാത്രം അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇതാ സംതിങ് ഇൻറ്റു വേറൊരു സംതിങ് ഇതൊറ്റ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇതിൽ വലിയൊരു ഫാക്ടർ ഇതും ഒരു ഫാക്ടർ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടല്ല എഴുതിയത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള പ്ലസും മൈനസും നിങ്ങൾ വറി ചെയ്യേണ്ട അത് കുഴപ്പമില്ല ടോട്ടൽ നോക്കുമ്പോൾ സംതിങ് ഇൻറ്റു സംതിങ് അതങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്ടറി ഇൻറ്റു മറ്റൊരു ഫാക്ടർ നിങ്ങൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ പഠിക്കില്ലേ എന്താണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആ ഫോർട്ടീൻ നയനെ ചെയ്താൽ സെവൻ സെവൻ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് എഴുതുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്നല്ലേ എഴുതുന്നത് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് സംഗതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി ഹൺഡ്രഡിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡിന് പല രൂപത്തിൽ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എത്ര എഴുതും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഓർ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതി രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ശരിയാണ് ദെൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി ഇത് രണ്ടും ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നതിനാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നായിരുന്നു ഒരു ആൽജിബ്രിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ട് ഫാക്ടറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എഴുതണം ഇതാ നമ്മൾ ടു വെച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഈ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അതിൽ നിന്ന് ടു കോമൺ എടുത്തു റിമൈനിങ് എക്സ് പ്ലസ് ടു സോ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഫാക്ടറൈസ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നായിരിക്കും
ഇതാണ് ഫാക്ടറൈസ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടിലും എന്താണ് കുഴമുള്ളതെന്ന് നോക്കണം ഇത് ആക്ച്വലി എന്തായിരുന്നു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇത് തന്നെയല്ലേ ഈ മുകളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ഏതാണുള്ളത് എക്സ് റിമൈനിങ് എന്തുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ എക്സ് ബാക്കിയുണ്ട് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ പ്ലസ് ഫോർ ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് എഴുതാം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ആ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം ഫൈവ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ടെൻ വൈ ഫൈവ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ടെൻ വൈ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ട് സമ്മാണ് സോറി രണ്ട് സമ്മല്ല രണ്ട് ടേംസ് ആണ് സമ്മേഷൻ ഇടയ്ക്കുണ്ട് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം ഫാക്ടറൈസ് ഫൈവ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ടെൻ വൈ ഇതിലെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫൈവ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇതാണ് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടെൻ ടെൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൈ ഈ ഡോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇനി ഇതിൽ കോമൺ എന്താണുണ്ടെന്ന് നോക്കി ഫസ്റ്റ് ടൈമിലും സെക്കൻഡ് ടൈമിലും കോമൺ ആയിട്ട് അഞ്ചുണ്ട് ഇല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് കോമൺ ഇതാ വൈയും ഉണ്ട് കോമൺ അപ്പം അഞ്ചും വൈയും ഉണ്ട് ഫൈവും വൈയും കോമൺ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിന് വെളിയിലെടുക്കുക ഇവിടെ റിമൈനിങ് എന്നുണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഇവിടെ റിമൈനിങ് എന്നുണ്ട് ടു ഉണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പം എന്ത് വരും ഫൈവ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഫൈവ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞല്ലേ സിമ്പിളായിരുന്നു ഇതും ഇതും സിമ്പിളായിരുന്നു രണ്ടും ചെയ്ത ഏത് മെത്തേഡ് വഴി മെത്തേഡ് ഓഫ് കോമൺ ഫാക്ടറി വഴി ഇത് മാത്രമല്ല മെത്തേഡ് വേറെ കുറേ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓർഡറായിട്ട് പഠിച്ചു കൊടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് എന്തെങ്കിലും കോമൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇങ്ങ് വെളിയിലെടുക്കുക കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക ബാക്കി റിമൈനിങ് ബ്രാക്ക് എന്നകത്ത് എഴുതുക ഇതാ നമുക്ക് അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇതേ മോഡലിൽ വരുന്നത് എന്നിട്ട് അടുത്ത മെത്തേഡിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ച് ട്വൽവ് എ സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എ ബി സ്ക്വയർ ട്വൽവ് എ സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എ ബി സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഫാക്ടർ രൂപത്തിൽ പറയാം ട്വൽവിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ഒരു ആരാം ഡോട്ട് എടുക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി ഇത് തന്നെയല്ലേ മുകളിൽ എഴുതിയത് എ സ്ക്വയറിനാണ് എ ഇൻറ്റു എഴുതി എഴുതിയത് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്തെനിക്ക് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ബി പ്രശ്നമില്ലേ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചാൽ ഇത് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് എഴുതി പോകാം രണ്ട് ടൈമിലും എന്തൊക്കെയാണ് കോമൺ ഉള്ളത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം നോക്കിയേ ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് ഓക്കെ ത്രീ കോമൺ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോറില്ല അപ്പോൾ ഫോറില്ല എ ഉണ്ടോ എയും ഉണ്ട് ബി ഉണ്ടോ ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീയും എയും ബിയും ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് എ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് ബി ഉണ്ട് അന്ന് ഓരോ ഒന്നും ഓരോ എയും ബി നമുക്ക് വെളിയിൽ എടുത്തൂടെ എടുക്കാം ഞാൻ എന്താ ത്രീ എടുത്തു എ എടുത്തു ബി എടുത്തു ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഫോർ എ മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ ഫോർ എ മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ എന്തു ത്രീയും എടുത്തു എയും എടുത്തു ബിയും എടുത്തു ബാക്കി ഫൈവും ഒരു ബിയും ഫൈവും ബിയും ഇനി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതിക്കൂടെ ത്രീ ഇൻറ്റു എ ബി ത്രീ എ ബി എന്താണ് ഫോർ എ പ്ലസ് ഫൈവ് ബി ഫോർ എ പ്ലസ് ഫൈവ് ബി സിമ്പിളായിരുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കോമൺ ഉള്ളതിന് കോമൺ എടുത്തു റിമൈനിങ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതി ഇതാ ത്രീ എ ബി ടോട്ടൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതാതെ തന്നെ മിനിങ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നല്ലേ ആണ് ഇൻറ്റു ഫോർ എ പ്ലസ് ഫൈവ് ബി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചെന്ന് വെച്ചോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ എഴുതുന്ന അറിയാമോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ത്രീ എ ബിയും ത്രീ എ ബിയും പിന്നെ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ല സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തില്ല ഇത് ഒരുമിച്ച് വേണം എഴുതാൻ ഫോർ എ പ്ലസ് ഫൈവ് ബിയും ഇതാ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ
ടെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതിനെ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇത്ര നാൾ ആ മറ്റേ പാഠം പഠിച്ചതിൻ്റെയും ഇപ്പം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുമ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെയും ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കാൻ നോക്കാം എല്ലാത്തിലും ടു കോമൺ ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഇതിലും ടു ഉണ്ട് ഇതിലും ടു ഉണ്ട് ഇതിലും ടു ഉണ്ട് എക്സ് കോമൺ ഉണ്ട് എക്സ് മാത്രമാണോ അല്ല എക്സ് സ്ക്വയർ കോമൺ കിട്ടും കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ പോയാൽ റിമൈനിങ് ഒൺ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ പോയാൽ റിമൈനിങ് എക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ പോയാൽ റിമൈനിങ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറും കോമൺ ഉണ്ട് ടൂവും കോമൺ ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ബ്രാക്കനകത്ത് എന്ത് വരും ടെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ നിന്ന് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പോയാൽ ഒരു ഫൈവ് മാത്രം വരും അല്ലേ ഡിവിഷൻ ആണ് ടെൻ ഇൻ സോറി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ടെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ നിന്ന് ടു പോയാൽ നയൻ വരും എക്സ് ക്യൂബ് എന്നാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ വെളിയിൽ എടുക്കുന്നത് സോ ഒരു എക്സ് മാത്രം റിമൈനിങ് ദെൻ എക്സ് റൈസ് ടു സോറി ഫോർട്ടീൻ എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ എന്നാണ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ കോമൺ എടുക്കുന്നത് സോ എന്ത് വരും ഫോർട്ടീൻ നിന്ന് ടു മാത്രം മാറ്റിയാൽ സെവൻ വരും എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ നിന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ മാറ്റിയാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ തന്നെ ബാക്കി വരും അല്ലേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കിയാൽ ഇത് കിട്ടണം ദാ ടെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫൈനൽ ഉത്തരം ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാ ഇതാണ് ഉത്തരം ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതെന്ന് എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എഴുതണം ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഏതാണ് ഈ ബ്രാക്കനകത്ത് ഇറങ്ങുന്ന മുഴുവൻ ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത് മുഴുവനുണ്ട് ഒരു മാത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് എഴുതല്ലോ ഒരുമിച്ച് എഴുതുക അപ്പോൾ ഓർഡർ തെറ്റി നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പിന്നെ മൈനസ് നയൻ എക്സ് പിന്നെ ഫൈവ് അങ്ങനെ എഴുതാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഉത്തരം തന്നെ കിട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ അടുത്ത മെത്തേഡിലോട്ട് പോകാം എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദാ സെക്കൻഡ് ആണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ബൈ റൂപ്പിംഗ് സോറി റീഗ്രൂപ്പിംഗ് ടെൻസ് ടെൻസിനെ റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് നോക്കും ആ മെത്തേഡിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് ടു വൈ ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ നാല് ടേം ഉള്ളതാണ് നാല് ടേം ഉള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഓർ ഒരു പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടേം നോക്കാം സെക്കൻഡ് രണ്ട് ടേം നോക്കാം സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഞാൻ രണ്ടാമൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്കസ് നോക്കി ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ടേം നോക്കി ഒന്നിലും രണ്ടിലും എന്തൊക്കെ കോമൺ ഉണ്ട് ടു കോമൺ ഉണ്ട് വൈയും കോമൺ ഉണ്ട് സോ ആദ്യം ഒന്ന് ടേ രണ്ട് ടേം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ടു ടു വൈ റിമൈനിങ് എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടാമത് ഇവിടെ എന്താണ് ടു വൈ ടു വൈ എടുത്താൽ വൺ മാത്രമേ ഉള്ളു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ മൂന്ന് നാല് പ്ലസ് ത്രീ എക്സിനും ത്രീയിലും എന്തുകൊണ്ട് കോമൺ ത്രീ മാത്രമാണ് സോ ത്രീ മാത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഇവിടെ എക്സ് അടുത്തത് വൺ ഇതാ ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടില്ലേ അതാ ടു വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഇപ്പോഴും ഫാക്ടർ ഫോമിലായില്ല ഇനിയും കൊണ്ട് ചെയ്യാം നോക്കി ഇത് മുഴുവൻ എടുത്തെ ഇത് മുഴുവൻ എടുത്തെ ഇതിനെയാണ് പ്ലസ് ഓണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ഓണ്ട് മൈനസ് ഓണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ ടേംസ് ആവത്തുള്ളൂ അത് ഇതാ ഇത് മുഴുവൻ രണ്ട് ടേം രണ്ടാമത്തെ ടേം ഈ ടേമിൽ ഒരു എക്സ് പ്ലസ് ഓൺ കോമൺ ഉണ്ട് ഈ ടേമിലും ഒരു എക്സ് പ്ലസ് ഓൺ കോമൺ ഉണ്ട് ഇതാ അത് ബാക്കിനകത്ത് രൂപത്തിൽ ഇട്ടേക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു എക്സ് പ്ലസ് ഓൺ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പിന്നെ ഈ മുഴുവനിൽ ഈ എക്സ് പ്ലസ് ഓൺ എടുത്താൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ടു വൈ മാത്രമുണ്ട് സോ ആ ടു വൈ ഞാൻ പറയും ഓക്കെ ടു വൈ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടേം നോക്ക് ഈ എക്സ് പ്ലസ് ഒന്നാണ് 
ഉത്തരം കിട്ടണം സോ ഇത് രണ്ടുകൂടെ കോമൺ എടുത്താൽ പറ്റുമോ കോമൺ എടുത്താൽ പറ്റില്ല ഇത് രണ്ടുകൂടെ കോമൺ എടുക്കിയാൽ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതാ ഇങ്ങനെ എടുക്കരുത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒന്നും രണ്ടും ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തത് പ്രശ്നം ഇല്ല ഒന്നും രണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒന്നും രണ്ടും ആണോ ചെയ്യാനുള്ള അല്ല ഇതും ഇതുമാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏത് ഓർഡർ കിടക്കുന്ന നമ്മൾ നോക്കരുത് നമുക്ക് ഏതാണ് ആവശ്യം അതനുസരിച്ച് വേണം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും നാലും ആയിരിക്കും ഒന്നും നാലും ആണോ ഇവിടെ ആ കേസ് അല്ല ഒന്നും മൂന്നും ആയിരിക്കും ഇവിടെ അതാണ് ഒന്നും മൂന്നും അതെ ടു എക്സ് വൈയും ടു വൈയുമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരുമിച്ചിറക്കിയാൽ ടു എക്സ് വൈയും ടു വൈയും ഓർഡർ അങ്ങനെ ഇല്ല ഏത് ഓർഡർ ആണോ നിൽക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗം വരുന്ന രീതിക്കാണ് ഓർഡർ എടുക്കുക ഇത് രണ്ടും എടുത്താലേ താഴെ എക്സ് പ്ലസ് ഒന്നും പറഞ്ഞ് കോമൺ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഒന്നും മൂന്നും രണ്ടും നാല് ഇവിടെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി രണ്ട് കേസ് മനസ്സിലായോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കോമൺ എടുക്കുന്നതിന് ഓർഡർ ഇല്ല കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഫാക്ടർ ഫോമിൽ കിട്ടാനുള്ള രീതിയാണ് കോമൺ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം പോവാം സിക്സ് എക്സ് വൈ മൈനസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് നയൻ എക്സ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വയ്യോ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഒന്നും രണ്ടും ആണോ ഒന്നും രണ്ടും പോകാം സിക്സിലും ഫോറിലും എന്തുകൊണ്ട് കോമൺ ടു ഉണ്ട് കോമൺ എക്സ് വൈയും വൈയും അതിൽ എന്തുകൊണ്ട് വൈയും ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് വരും ടു വൈ എടുത്തു റിമൈനിങ് പറ ബ്രാക്കിനെ എന്ത് വരും സിക്സ് എക്സ് വൈ എന്ന് ടു വൈ പോയാൽ ത്രീ എക്സ് ത്രീ എക്സ് ആണ് റിമൈനിങ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഇത് കിട്ടുന്ന സോ മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ വൈ എന്ന് ടു വൈ വെളിയിൽ എടുത്താൽ മൈനസ് ടു ആണ് ബാക്കി മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു അല്ല മൈനസ് ടു ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലേ മൈനസ് ഫോർ വൈ കിട്ടും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പ്ലസ് ദാ ഇത് രണ്ടും എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് സിക്സിനും മൈനസ് നയൻ എക്സിനും ഒന്ന് വേരിയബിൾ ഉള്ളതിന് ഒന്ന് വേരിയബിൾ ഇല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല അല്ല ന്യൂമറിക്കൽ സൈഡ് നോക്കിയാൽ കോപ്പേഷൻസ് നോക്കിയാൽ അവിടെ കോമൺ ഉണ്ട് സിക്സിൽ നയൻ ഏതാണ് കോമൺ ത്രീ ത്രീ എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ത്രീ എടുക്കും സിക്സിൽ നിന്ന് ത്രീ പോയാൽ ടു ആണ് ബാക്കി മൈനസ് നയൻ എക്സ് നിന്ന് ത്രീ എടുത്താൽ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് അല്ലേ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് വരും ഈ കേസിന് പ്രത്യേകം നോക്കി നേരത്തെ കിട്ടിയതൊക്കെ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടുവും ഇവിടെ ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് രണ്ടും തലതിരിഞ്ഞ് ഇറക്കിയാണ് ഒന്ന് കിടക്കുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മറ്റേ ഇറങ്ങുക അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും സിമ്പിളാണ് ഇതാ വെളിയിലെ സൈഡ് അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് അകത്ത് തിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ജോലി കഴിയും നോക്കിയേ എഴുതാം ടു വൈ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ ഇരുന്നു ഞാൻ എന്തായിരുന്നു മൈനസ് ത്രീ എന്നെഴുതും ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്നതിന് ആദ്യം കിടക്കുന്ന രണ്ടാം തീയ രണ്ടാം തീയ ആദ്യം എഴുതുക സൈൻ മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ആവും പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു ആവും ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് തന്നെ കിട്ടും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കാം ത്രീ സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് നയൻ എക്സ് ഓക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് നയൻ എക്സ് രണ്ടാമത് ചെയ്ത് നോക്കാം മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സോറി മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് നയൻ എക്സ് പ്രശ്നമില്ല മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് കണ്ടോ സിക്സ് മൈനസ് നയൻ എക്സ് ഓർ മൈനസ് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇതും ഇതും സെയിം അല്ലേ ഓർഡർ മാറി കിടക്കുന്നതല്ലേ ഉള്ളു അപ്പം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നേരെ തിരിഞ്ഞു വന്നാൽ ഫോർമ എടുത്തതിൻ്റെ സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് അകത്ത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള എൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനായിട്ട് തന്നെ എഴുതുക അത് പറഞ്ഞേക്ക് ആ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് തിരിച്ചു വരാം ഇതാ ഇത് മുഴുവനാണ് ഒരു ടൈം 
ഇത് മുഴുവൻ രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് ടേബിൾ എന്താണ് കോമൺ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു കോമൺ ആണ് സോ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു കോമൺ എഴുതി ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ എന്ത് ബാക്കിയുണ്ട് ടു വൈ ബാക്കിയുണ്ട് സെക്കൻഡ് ടേബിൾ എന്ത് ബാക്കിയുണ്ട് മൈനസ് ത്രീ ബാക്കിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു വൈ മൈനസ് ത്രീ ഇത്രയേ ഉള്ളു ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് നയൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് നയൻ ഇതിലെന്താണ് കോമൺ ഉള്ളത് ത്രീക്കും വരണം നയനിനും വരണം ത്രീ തന്നെയാണ് ത്രീനിൽ ത്രീ എടുത്താൽ എക്സ് മാത്രം അവിടെ ബാക്കി മൈനസ് നയൻ എന്ന് ത്രീ പോയാൽ മൈനസ് ത്രീ ബാക്കി അപ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചതായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി പോകണം കേട്ടോ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലിരിക്കത്തുള്ളൂ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതിക്കോ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ത്രീ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇത് ഒരുമിച്ച് എഴുതണം തെറ്റിപ്പോയല്ലേ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്ടറാണ് എക്സും മൈനസ് ത്രീയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യരുത് ത്രീയും എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ എന്താണ് ഫൈവിനും ഫിഫ്റ്റീനിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഏതായിരിക്കും വരുന്നത് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഫൈവിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയാലും ഫിഫ്റ്റീൻ വരുന്നത് ഇനി എക്സ് രണ്ടിലുമുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ എക്സിൻ്റെ രൂപത്തിലും മറ്റൊരെണ്ണത്തിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ രൂപത്തിലും സോ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ഫൈവും എടുക്കാം എക്സും എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നിന്ന് ഫൈവ് എക്സ് തന്നെ ഞാൻ വെളിയിൽ വെളിയിലെടുത്തു ബാക്കി എന്ത് വരും ഒരു ഒന്ന് മാത്രം വരും ഫൈവ് എക്സിൻ്റെ ഒന്നാണ് ഫൈവ് എക്സ് രണ്ടാമത്തത് മൈനസ് ടൈം ഉണ്ട് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് ഫൈവ് എക്സ് വെളിയിലെടുത്താൽ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഫൈവ് എക്സും വൺ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഉത്തരം എന്ത് എഴുതാം ഫൈവ് എക്സിൻ്റെ വൺ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പറ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫൈവ് എക്സ് ആൻഡ് വൺ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് തന്നെ അല്ലേ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോകാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെവൻറ്റി ടു എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് വൈ റേസ് ടു സെവൻ മൈനസ് നയൻറ്റി സിക്സ് എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ വൈ റേസ് ടു സിക്സ് ഇത് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കി സെവൻറ്റി ടു നയൻറ്റി സിക്സ് എന്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരുന്നതിന് എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരുന്നത് എയ്റ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടേബിൾ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ലേ സെവൻറ്റി ടു നയൻറ്റി സിക്സും അതേ ഇനി എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് വൈ റേസ് ടു സെവൻ എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ വൈ റേസ് ടു സിക്സ് നേരെ തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് വൈ റേസ് ടു സിക്സ് എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് വൈ റേസ് ടു സിക്സ് കോമൺ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ എന്ത് മാത്രം റിമൈനിങ് ഉണ്ട് എക്സ് സോറി വൈ മാത്രം സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ എന്ത് മാത്രം റിമൈനിങ് ഉണ്ട് എക്സ് മാത്രം സോ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് എട്ടും എക്സ് റേസ് ടു സിക്സും വൈ റേസ് ടു സിക്സും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതാം എയ്റ്റ് എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് വൈ റേസ് ടു സിക്സ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ബാക്കി എന്താണ് നയൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ അല്ലേ സെവൻറ്റി ടു സോ നയൻ വൈ റേസ് ടു വൺ നയൻ വൈ റേസ് ടു വൺ അതിന് നയൻ വൈ എന്നങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി രണ്ടാമത് മൈനസ് നയൻറ്റി സിക്സിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് മാറ്റിയാൽ മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് വരുന്നത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ നയൻറ്റി സിക്സ് സോ മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് എടുത്താൽ വെറും എക്സ് മാത്രം സിമ്പിളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഉത്തരം ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പറ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ എയ്റ്റ് എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് വൈ റേസ് ടു സിക്സ് ആൻഡ് നയൻ വൈ മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് ദാ ഇത് തം ഇത് രണ്ടുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇത് രണ്ടുമായിരിക്കും എന്നല്ല ഇത് രണ്ടുമാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേ എ റേസ് ടു ഫോർ ബി എന്തായാലും എഴുതാം നമുക്കല്ലേ എഴുതി പോകാം
इतवण टोटल एक्सप्रेशन नोक मूं टेम एक्सप्रेशन नमु क्या मूंदे कोमन एड़को इे नी पढ़ी मूंदे कोमन और प्रश्न नमक नाम एवं लिमिटी नम्बर पाड़ेवे पर मूंदे कोमन मूनो नालो अंजो एत्रेमिका पेटो निरीपो नो प्रॉब्लम नमुक क्वस्टि कंप्लीट आया मिले मूंद नोकी एम बी एम यात्र फस्ट टेमेनिंग ए क्यूब ए क्यूब सैकंड टेम मैनस््री ए बी मैनस््री ए बी तेड टेम मैन सिक्स बी स्क्वय मैन सिक्स बी स्क्वय शे और फैक्टर रामा फैक्टर इधर उत्तर कंफ्यूष कंफ्यूशन आव सैकंड स्टेप और फस्ट स्टेप नमुक उत्तर कटिकाई फैक्टे फैक्टे आर् ए बी आ्राकट मुंम ए क्यूब माइन थ्री ए बी माइन सिक्स बी स्क्वय इधम फैक्ट सोरी इला इन फैक्टे रुम फैक्टे अड़ क्वस्ट पा सिक्सटीन एम माइन फोर एम स्क्वय इत सिंपि क्वस्टन स्ट्रेट क्वस्टन एल मनस क्वस्टन आज पशे नमुक पर मैन फोर एम स्क्वय सिक्सटीन फोर एम फोर एमें एम स्क्वयरें कोम एम तेक सो फोर एम या कोम फस्ट टाइम रिमेनिंग फोर मत फोर इंटू फोर सिक्सटीन एम माइन फोर फोर पा एम स्क्वयर एम एर एम मत बाकी उत्तर फोर एम इंटू फोर माइन एम फोर एम इंटू फोर माइन एम इन कर इन फैक्टे पर फैक्टे आर् फोर एम आ फोर मैन सोरी फोर माइन एम इन या रेप ब्लैक मुझे फोर माइनस एम सपर फोर माइनस एम आ फैक्ट 